Ah, hvad? Assistent. Der er jeg. <laughs> der, der, der. Der er live. Den er live. Live Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Wah, apa kabar semua? Sehat, sehat walafiat. <coughs> Oke, okay, kita akan uh, bersiaran secara live di Facebook. Oke, okay, Facebook BTTI. Um. <coughs> Oke. <Okay. coughs> Hari ini tajuk bebas, ya. Yeah. Tapi uh, OTC untuk AdMats uh, OTC AdMats Saya nak pergi tajuk pengamiran eh, Ataupun um, integration Dan <coughs> integration pula Saya nak pergi tajuk um, kameran tentu Ataupun definite integral Okay, minta yang lain sila share, share Okay, siaran ini, live ini Sebab uh, siaran live ni percuma okay, Untuk pelajar-pelajar yang akan mengikuti uh, SPM Yang akan mengambil SPM eh Hujung tahun ni SPM 2020 Okay So <coughs> Saya akan get ready dulu Sementara yang lain-lain ni masuk um, Tengok sikit You cannot turn while recording Oh kena record macam ni eh Aduh Tak apalah Record macam ni pun boleh Tak ada masalah lah Kan Kita buat dia Bukan dia buat kita Sekejap Boleh live macam ni? Nampak eh? Boleh ke saya live begini? Sebab tadi dia suruh saya rotatekan phone. Okay. Alright. <coughs> okay. Saya harap clear lah hendaknya eh. Moga, moga clear. Kita cuba. Cuba seberapa elok untuk setting Sebab um, <coughs> Hai Hai Zan Mustaqim uh, Gambar okey ke? Nak tanya dengan anda semua Is it okay? Gambar Ke saya kena buat menegak begini Ok Pusing ke Sana kamera Pusing kamera Ke sana Sini Betul Ok <coughs> Ok lah kita mulakan Tak apa tak apa tak apa Saya boleh je Eh menegak macam ni pun Tak ada masalah hmm. <coughs> Begini Ok Nice Nice Ok saya nak feedback daripada anda eh Sebabnya um, Kita Pertama kali eh Saya bersiaran di rumah So uh, Saya kena Pandai setting dia <laughs> Ok selama ni kita bersiaran di Ok selama ni kita bersiaran di um, apa <coughs> studio saja studio okey dia dah setting set siap eh? tapi masalahnya ini hmm, di rumah kan <coughs> ah okey <coughs> saya terpaksa pusingkan whiteboard supaya memenuhi ruang 
Yeah. All right. <coughs> okay. <coughs> Sebagaimana yang saya beritahu tadi, eh, hari ini saya akan uh, pergi kepada tajuk kameran tentu. Eh, kameran tentu. Ataupun dalam bahasa dia adalah BI dia Definite Integral Definite Integral Semua nampak ke? Ke terbalik? Tulisan okey ke terbalik? Sebab saya pakai front camera <laughs> ah, Saya dah cakap dah front camera ni dia jadi mirror camera eh. So um, saya kena pakai Eh, okey pula. Tulisan cikgu terbalik. Okey. Terbalik. Okey. Kalau macam tu, saya terpaksa pusingkan kamera. Tapi, saya tak mampu baca anda punya komen. Tak apa ke? Kalau saya pusing kamera. Hari ni asisten saya iaitu uh, wife saya dia um, dia tak join eh sebabnya dia sibuk uruskan anak maka saya akan berseorangan di sini okey saya cuba okey we try my best uh. Okay. Is it okay? Zack, Aad, terima kasih. Okay. Uh, saya gerakkan sedikit saya punya kamera. Okay, Hafiza, terima kasih bagi feedback. Terima kasih, terima kasih. Alright. Okay. Tep tekan ending pula. Okay. Si baik tak 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 tertekan ending. Okey lah kot eh. Okey lah kot. Cuma dia punya <coughs> dia punya setting eh. Jap saya bagi supaya cantik. Okey nice. Okey. Okey good. <coughs> Alright, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Alright, tanpa membazirkan masa, saya terus pergi kepada kameran tentu eh, soalan kameran tentu. Um, saya akan beritahu dekat anda apa yang anda perlukan. Okey, untuk soalan kamera tentu, kertas satu, um, kalkulator penting. Okay? So, stand by kalkulator anda. Anda um, berjaya gunakan kalkulator anda semaksimum yang boleh. Eh? You akan... Uh, dapat tackle soalan ni lebih mudah Ok sebelum saya pergi lebih jauh Untuk soalan-soalan kameran tentu Apa yang selalu keluar dalam SPM eh, Saya terangkan dahulu Aplikasi kameran tentu eh, Apa yang patut anda tahu Buat. <coughs> Untuk aplikasi yang pertama Kita bolehlah katakan dia sebagai hukum lah eh. Ok hukum nombor satu Apabila saya ada Sesuatu Fungsi yang dikamerkan Perhatikan eh Dikamerkan Dan mempunyai Had atas B Dan had bawah A So this is Definite integral Which has Upper limit and lower limits eh? Upper limits Lower limits So let's say The equal The equation eh, Equals to M Contoh Contohnya M Okay eh? Therefore, untuk the first rule eh, Contoh, uh, hukum yang pertama Oleh itu Apabila kita terbalikkan A sebagai had atas Dan B pula sebagai had bawah eh, So, kita ada Fx Bx Mesti yang sama Maka jawapan dia Anda kena letak Negatif Negatif eh, So, negatif And, so, itu dia. so ini hukum yang pertama okay. 
Hukum yang pertama mengatakan bahawa apabila anda tukarkan dia punya had atas jadi bawah, bawah jadi atas, maka jawapan dia akan jadi negatif. Ada student tanya dengan saya, cikgu, kalau dia memang negatif, contoh sini negatif 2. So, kalau saya terbalikkan, apa jadi cikgu? So, kalau dia negatif 2, kamu terbalikkan, dia jadi positif 2. Boleh eh? Right, good. Saya, kejap lagi, saya go through um, komen-komen eh. Uh, minta maaf sebab saya pakai um, apa real camera saya pakai bukan front camera saya pakai uh, real time uh, camera um, so saya tak nampak <laughs> dia dekat belakang okey so contoh contoh lah saya bagi dekat anda alright contoh contoh nombor 1 contoh yang pertama katakanlah saya bagi anda dekat sini 41 fx x okay. saya bagi contoh dekat sini 8 oleh itu ok 1 4 f di x anda akan dapat negatif 8 alright ok eh ok good so ini adalah hukum yang pertama so saya padam ok yang pertama ok habis salin dah semua eh Right, good. So, seterusnya kita pergi pada hukum yang kedua. Hukum yang kedua ataupun aplikasi number two. Eh, mengatakan bahawa apabila saya ada K di sini. Okay. Ah, K dekat situ. Right. So, sebenarnya apabila saya mempunyai K. What is K? K ni sebenarnya kita boleh jadi, kita boleh katakan dia sebagai pemalang. K ni nombor, nombor tak kisahlah nombor positif ke, negatif ke, pecahan ke, perpuluhan ke, tak kisah okay? So, apabila K ialah pemalah, pemalah bagi Fx Oleh itu, anda boleh keluarkan Keluarkan K itu okay? Asingkan dia daripada simbol kameran So, ini adalah nombor 2 okay? Sebagai contoh Sebagai contoh Okay, ini contoh saya bagi eh, contoh Okay, contohnya Jika saya bagi anda dekat sini 3, 1 Fx Sama dengan 4 Cari 3, 1 2 Fx Okay, ini soalan A Soalan B pula Tiga, sorry Satu, tiga Fx per dua Dx Ok, dua soalan saya bagi dekat anda Soalan A dengan soalan B Sekejap, saya check dulu Senarai komen Nampak tak? Bawah tu nampak tak? Um, ok Hai Adam Ya, yeah, semangat, semangat okay. Saya dah dah, 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 dah Bosan dah ni duduk di rumah yeah. Bosan sangat okay. Sebentar Yang bawah tu nampak tak? Ah, Okay, nampak Thank you Okay, yang mana tengah tengok Tolong share, tolong share beramai-ramai Okay, share Supaya kawan-kawan anda pun mendapat manfaat Dah lalang duduk kat rumah tak buat apa kan Ok salin dahulu dan cuba buat Okay, jika anda perhatikan dekat sini Alright uh, Diberi Fungsi Fx 
mempunyai hak atas juga dan hak bawah satu. Nilai semua fungsi ini adalah tempat. So anda kena ingat eh. Fungsi FX apabila dikamerkan dengan hak atas tiga, hak bawah satu, nilainya adalah empat. Okay. So soalan A, dia nak tiga satu. Tapi dalam ni bukan ada FX sahaja. Okay. Dia ada dua. So apa perlu kita buat? Kita keluarkan dua itu. Boleh keluar je dulu? Boleh. Sebab ini adalah hukum nombor dua. Hukum nombor dua ataupun aplikasi kameran tentu yang kedua mengatakan bahawa apabila terdapatnya pemala bagi sesuatu fungsi X eh, yang mengalami kameran tentu maka nilai dia adalah sama jika pemala itu dibawa keluar fungsi. Eh, keluar dari fungsi. So, dekat sini anda nampak eh, kita tadi ada dua eh, sini kita keluarkan. Dan anda tahu tiga satu FL di X ni ni perhatikan eh yang ni nilai dia adalah 4 oleh itu jawapan kita adalah 2 darabkan dengan 4 so the answer is 4 ok boleh faham eh nah, mudah kalau anda tahu macam mana cara nak buat ok sama juga macam B soalan B kalau anda perhatikan soalan B ni Okay, um, Fx ni bahagi dengan 2 Okay, ramai yang tertanya Cikgu, bahagi dengan 2 ni Apa maksud dia? Bahagi dengan 2 ni sebenarnya bermaksud 1 per 2 So, 2 ni saya katakan Dan 1 per 2 ni kita boleh bawa dia ke luar So, anda katakan uh, So, sebenarnya bahagi 2 tu dah hilang tak? So, kita bawa keluar jadi 1 per 2. Dan berhati-hati. Dekat sini saya saja trik. Eh, saya saja je nak pusing-pusing soalan. Di mana saya bagi dekat anda 1 ke atas, 3 ke bawah. Hat dia berlainan. Ni, 3, 1. Dan berdasarkan hukum nombor 1 yang saya ajar tadi. Apabila hat dia kat bawah, maka yang ini, ni semua. Jawapan dia adalah negatif 4. Betul kan? Eh? So anda akan dapat 1 per 2 darabkan dengan negatif 4. So jawapan kita adalah negatif 2. Faham? So untuk soalan SPM, soalan A kebiasaannya katakanlah dia keluar dalam kertas 1. Soalan A dia adalah yang macam ni lah. Right? Okay. Terusnya kita pergi pada hukum yang ke... Tiga. Eh, hukum yang ketiga Aplikasi nombor tiga Ok, habis sudah yang ini Ok, nombor satu sudah Nombor dua sudah Seterusnya kita pergi pada nombor tiga Nombor tiga Ok, untuk nombor tiga Yang ini Special sikit Eh Special sikit Kenapa? Sebab um, okay, Nombor tiga Sebab dia melibatkan operasi tambah yeah. Sebagai contoh Saya ada B A F X D X Tambah A C F X D X Okey, <coughs> kalau anda perhatikan um, bagi contoh di atas, okey, um, ini adalah hukum yang ketiga, hukum yang ketiga. So hukum yang ketiga ataupun aplikasi nombor tiga dia beritahu bahawa apabila saya ada kamera tentu, kamera tentu, kamera tentu tersebut wajib sama, 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 dan dia mengalami operasi tambah. Eh, so, perhatikan dia operasi tambah Kalau operasi tolak, tak boleh lah eh, Operasi tambah Dan had atas Dan had bawah Kedua-dua kamera tentu itu adalah ber Penjuru ke penjuru eh, Kita namakan dia sebagai diagonal eh, Penjuru ke penjuru So, 
Selalu saya beritahu dengan student saya macam mana tau Macam ni Kalau misalnya kata dia sama Kamu penyek kan dia Tuh penyek ha, Penyek itu maksudnya Rapatkan dia Cantumkan dia Jadi satu je kamera tentu So kamu akan dapat Dia sebagai Bila kita penyek A itu akan hilang B akan ganti A C akan ganti A So dia akan jadi BC FX dia So, dalam arti kata lain Kita gabungkan dia jadi satu eh? Kalau Bentuk macam ni kamu tak faham okay. Saya bagi dalam bentuk uh, Graf Ataupun carta so, begini, eh? Saya ada ni okay. Ini graf kita Graf kita adalah Fx Di mana saya ada di sini B Dekat sini Saya ada A dan dekat sini saya ada C. Okey, uh, tengok saya ada tiga hat dekat sini. B, A dan juga C. Kalau anda perhatikan, saya lorikkan yang merah ini. Area merah ni okey, area merah ni sebenarnya adalah area kameran tentu AC FX Dan saya lorikkan pakai hijau Yang hijau ni pula Adalah Kameran tentu B A F X B X Now apabila saya gabungkan dia Menjadi Satu Luas Okay Cantumkan Jadi satu bentuk luas saja Instead of dua So yang biru ini akan jadi B C F X D X. So anda faham eh? Ah, ha, yang ini adalah dari segi bentuk lukisan. So itu adalah aplikasi nombor tiga ataupun hukum nombor tiga. So saya remind saya lagi hukum nombor satu bila kita terbalikkan hat Um, atas jadi bawah Bawah jadi atas Kita just letak negatif sahaja eh? Songsang Dan apabila kita ada uh, Skala eh? Skala ataupun faktor Dekat dalam fungsi itu Kita boleh keluarkan dia Dan hukum nombor tiga bagi tahu Apabila saya ada dua fungsi Yang mempunyai kamera tentu Di mana penjuru ke penjuru Hadnya adalah sama So kita boleh penyekkan dia Okey, ada student saya tanya, cikgu, yang cikgu tunjuk ni BA dengan AC. Eh, apa kata kalau misal kata dia sama dekat bawah ni? So, bagi contoh, dekat sini saya ada 3, 1, sini pula 3, 5. Contoh macam ni. Eh, dan kalau anda perhatikan, penjuru ke penjuru dia adalah 3, 3. Begini. Lain tadi cikgu buat macam ni, kali ni penjuru ke penjuru macam tu. Sama. Penyek kan aja. As long as dia efek-efek dan dia tambah So bila penyek dia akan jadi 5 1 Ok benda yang sama ha. Simple kan Ok good Dan aplikasi yang keempat Yang terakhir eh? Yang terakhir. Ok aplikasi yang keempat Sebelum saya bagi satu contoh soalan SPM So kita bersiaran tak lama Lebih kurang dalam Hmm. Sekejap, sekejap. Bekon dalam 40 minit eh? 45 minit Just mengisi masa lapang anda kan? hmm. Yang mana yang rindu dengan saya Tak dapat jumpa dekat kelas eh? Yang mana yang dah lama Tak jumpa saya Dah habis eh, SPM eh? Ada yang dah bekerja, dah berkahwin sekalipun um, Jangan lupa share dengan kawan-kawan anda eh? Mana tahu bermanfaat Anda dapat sikit bagian paling sikit anda eh? so share, share kalau anda boleh share K-pop eh? boleh share video-video lawak <laughs> boleh share petua-petua uh, eh? ataupun boleh share uh, resepi kopi lah kek lah eh? milo lah di media sosial apa kata anda share juga uh, ilmu untuk adik-adik kita yang akan um, menghadapi SPM tahun ni Eh, semoga membantu eh, Itu itu Semua tu sebenarnya adalah uh, Pahala percuma Yang anda tak nampak 
Uh, Tapi anda akan rasa bila tiba-tiba ada seseorang PM anda And anda cakap terima kasih eh? Terima kasih abang share link tu uh, Bila abang share saya dah faham Dan kebaikan dia Ilmu yang dia dapat tu adalah ilmu yang bermanfaat Di mana dosa, um, sorry, pahalanya berterusan eh? uh, Selagi ilmu tu diamalkan So, for free Benda-benda yang kita boleh dapat pahala percuma Okay Sambung Katakanlah saya ada dekat sini di A Yang ni aplikasi nombor 4 Ataupun uh, hukum nombor 4 Di mana saya ada FX Campur Mungkin dekat sini GY Eh, campur Cash Z uh, Contoh macam ni lah So, GX Oh tak boleh, sebab ada X kat situ So, saya pakai GX Cash X lah, senang Okay Alright So, dia ada bentuk lain-lain Contoh ni 2X kuasa 2 Ni 5X Ini tambah dengan 8 Contoh eh uh, Contoh So, setiap fungsi ni Dia punya ungkapan dia berbeza-beza So, Apabila saya mempunyai operasi tambah dan juga tolak Okay, let's say hujung ni tolak ha. uh, Kita boleh leraikan uh, fungsi itu menjadi uh, single eh? Maksudnya, um, kita leraikan dia satu persatu So, dia akan jadi di sini DA FX DX Tambah Okey, disebabkan dia di bawah had yang sama So, had dia masih lagi di A juga GX GX Tolak B A HX DX So, itu dia Oh, saya boleh baca komen Saya boleh baca komen Ya, 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 ya Saya ada phone satu lagi eh, Untuk Checking Saya tak boleh baca komen kat situ jadi saya boleh baca komen di sini. Oh lembabnya. Okay, sementara menunggu internet saya ni, okay disambungkan ke page PTTI. Apa kata saya bagi anda 5x kuasa 2 tambah 8x tolak 7 dx 3 1 Ok, saya nak anda leraikan Tak perlu cari jawapan, leraikan sahaja Itu sahaja Alright, dah Kita nak saya dah laju ah, Ok, 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 ok Okay, saya dah boleh baca Hai Cik Guyan Hai Bukhari Hai Ammar Haziq Rindu Cik Gu, ya yes, saya rindu anda semua Demi SPM saya share Cik Gu Alhamdulillah Daniel Hakim Mardi Alhamdulillah Faham, bagus, 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 bagus. Eh, bagus Um, bila kamu faham Dia jadi satu kepuasan untuk saya sebenarnya eh? Hai Cikgu Yan Di sini saya akan tunjukkan okay? uh, Macam mana cara untuk kita gunakan um, Calculator eh? Untuk dapatkan jawapannya dengan sekali lalu eh? Ini saya tunjukkan Untuk pengguna calculator yang baru uh, Maksud saya yang pengguna calculator FX 570EX Dan juga uh, FX 570 Satu lagi tu apa ya eh? Satu lagi adalah FX Kalau tak salah saya 
um, Calculator 570MS um, Boleh juga Tapi kamu kena letakkan koma eh? uh, Boleh Okay Saya tunjukkan yang baru Mungkin tak berapa jelas It's okay tak apa eh? Just tunjuk button dia saja. Okay Untuk kamu buat kameran Kamu kena ada simbol ni Kameran Simbol kameran ni betul-betul Dekat bawah button ni Okay Betul-betul Sini Now kita isikan Dekat sini kalau kamu perhatikan 5X kuasa 2 eh? 5X kuasa 2 So kamu tekan 5 X ada kat sini eh uh, X ni ada bawah button on X Kuasa 2 Tambah Tambah 8 X sekali lagi Tolak 7 Dan gerakkan kesa ke kanan Supaya dia pergi dekat hak bawah So isikan hak bawah 1 Gerak lagi ke se ke kanan Dia pergi hak atas 3 Ok settle Enter So kamu akan dapat jawapan 184 per 3 Ok Boleh faham eh Cara gunakan calculator Sekejap saya tengok Kalau ada yang uh, Bertanyakan Mahdi, kalau kalkulator lama sama Cuma kalkulator lama dia punya X tak ada button X dia yang merah Kamu kena tekan alpha Lepas tu tekan tutup kurungan Okay Dan apabila kamu dah isikan semua Untuk kalkulator lama Kamu letak Uh, koma Hak bawah Koma hak atas Alright Okay jawapan dia 184 per 3 Tapi uh, Saya Saya bukan nak tunjukkan jawapan Saya nak tunjukkan macam mana saya Leraikan eh? So untuk kita leraikan 3, 1 5X kuasa 2 DX Tambah 3, 1 8X DX Tolak 3, 1 7 DX So dari sini anda akan dapat 1, 8, 4 per 3 So itu jawapan dia Nabil, kamu negatif sebab kamu tekan koma, kamu masukkan tiga, kamu tekan koma, masukkan satu. Eh? Sepatutnya kalkulator lama kena koma, hat bawah dahulu. Satu. Lepas tu koma, tiga. Baru kamu dapat jawapan positif. Eh? Dapat positif. So, kalkulator lama tu leceh dia sebab kita tak tahu siapa atas, siapa bawah. Eh? Kalau kamu salah masuk, kamu akan dapat sini negatif. Alright. Um, okay, now Saya akan tunjukkan Apa bentuk soalan SPM Paper 1 Yang kerap keluar Dalam tajuk Kameran tentu ni eh? Kita kita sebenarnya boleh 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 tahu Kita boleh tahu, alah ni selalu keluar kan? Kita boleh teka Apa yang selalu keluar dalam kertas 1 So far, uh, format untuk kertas satu uh, Bentuk soalan, eh, kameran tentu So far tak ada perubahan banyak lah eh. Benda yang sama saja Yang risau uh, Silibus pun uh, Dia punya content untuk tajuk pengameran pun Dia ada perubahan banyak eh. Okay, contoh Ini contoh soalan SPM eh, Soalan klon Contoh Klon SPM Diberi Okay um, Saya bagi 4, 2 4, 2 GADX Sama dengan ini Okay So soalan dia Cari A 2, 4 3 GLDX 
Okay Jom kelas kita buat B dah saya bagi Miza Bella Cara guna kalkulator Boleh Eh boleh boleh uh, Yang mana yang terlepas lagi uh, Contoh eh yang mana yang terlepas Kamu uh, boleh tengok balik uh, Ulangan eh Ulangan um, Untuk tajuk ni Okay di page PTTI It's okay free je eh? Okay contoh cara nak guna kalkulator eh Ini contoh Katakanlah saya ada 4, 2 Sini saya bagi anda 3x kuasa 2 Tolak 4x dx Ok, saya akan tunjukkan anda Macam mana cara nak gunakan kalkulator ini Alright Mula-mula anda tekan simbol kameraan Simbol kameraan ni dekat bawah uh, button menu Ok, bawah button menu eh. Ok, seterusnya anda masukkan fungsi 3x square Tekan 3 X ada dekat bawah button on tu Ha, ni untuk kalkulator baru eh. 3 X kuasa 2 Tolak 4 X sekali lagi Ok Seterusnya Gerakkan kursor ke kanan Supaya kursor tu berpindah ke hak bawah Masukkan 2 Gerakkan kursor dekat belah atas Isikan dengan 4 Lalu enter So anda akan dapat jawapan 32 Ok ha, Ni untuk contoh ni Bukan soalan ni <laughs> Contoh yang saya bagi ni Yang biru ni Ok Boleh Miza eh Alright Tapi untuk mereka yang pakai kalkulator lama Anda tak ada Hak atas hak bawah eh So anda habis je fungsi tu Tak payah tutup kurungan Anda tekan koma Tekan hak bawah 2 uh, Tekan hak atas 4 And then enter Eh, equal So, ini saya namakan enter <laughs> Ini saya Nama special lah Alright Jom kita buat soalan yang ini tadi Berapa jawapan dia untuk A Okay, kalau anda perhatikan dekat sini Kita ada 2 dengan 4 Sini 4 dengan 2 So, dia ada 3 So, apa yang perlu kita buat Kita keluarkan 3 3 So, sini 2 dan 4 GIDX Dan anda tahu bahawa 2, 4, G, I, D, X adalah negatif 5 So, jawapan kita negatif 15 Alright Hmm, sama-sama Miza Okay, semua dapat eh Untuk soalan A Ah, Okay, now saya tunjukkan macam mana nak buat soalan B pula Okay, untuk soalan B, dia akan bagi kamu yang susah sikit lah Eh, susah sikit Anak saya bergaduh tu Bukan luar tu eh? Eh, Kesian dekat orang Dah lima hari tak keluar rumah eh? hmm. Macam mana kan Okay um, Cari nilai M Jika Kameran Empat Dua GX tambah MX DX sama dengan 10 Boleh nampak tak soalan ni? Uh, tadi negatif 5 um, Siapa tadi tanya? Alia, Alia Aizaki tanya Cikgu macam mana cikgu dapat negatif 5? Uh, ini 4, 2 Alia So kita terbalikkan dia Hat dia Bawah ni atas Atas jadi bawah So GIDX Maka kita akan dapat Negatif 5 Alia Perhatikan hat dia Hat dia tak sama tu Boleh nampak eh Ok terima kasih Terima kasih Nabil Terima kasih Daniel Aiman Ok, so saya baca kan Diberi fungsi GIDX Kamera tentu 4 hat atas 2 hat bawah sama dengan 5 Cari nilai M jika kamera tentu GX tambah MX Di mana fungsi itu mempunyai hat atas 4 dan hat bawah 2 Jawapan dia sama dengan 10 So kita nak cari nilai M Berapa nilai M 
Pernah jumpa tak soalan ni dalam SPM? Ataupun uh, dalam maksud saya dalam paper SPM, paper trial Kan? Uh, pernah jumpa? Ni favorite Kalau anda perhatikan mana-mana trial eh? Mana-mana trial saya sebenarnya boleh teka Bentuk soalan apa yang akan keluar untuk kamera tertentu Kan? Dia sama ada soalan macam ni Ataupun satu lagi soalan DYDX sama dengan GX Kan? Ataupun mungkin dia boleh tanya soalan luas eh? Luas Itu aje lah eh? Dan soalan dia pendek aje Okay <coughs> Saya tunjukkan macam mana cara nak buat Okay Ada yang dah nampak ke? Uh, kita boleh dapat benda ni kurang dari Satu minit <laughs> eh? Serius Kurang dari satu minit anda boleh dapat Tapi dengan bantuan Uh, calculator lah eh? um, Kurang dari semenit saja. Ok ada yang dah dapat Ada yang dah dapat Comment comment kat bawah Berapa jawapan Berapa nilai M ni Lima uh, Jom saya check Jawapan dia adalah 5 per 6 ke? Ya hmm. Hmm. M tu darab X ya M darab X eh? GX tambah MX Dia satu ni Dia adalah dua sebutan eh? GX Ok saya tunjukkan eh Boleh? Ok kita pergi kalau anda perhatikan dekat sini Dia bagi dekat anda 4, 2, J, L, D, X sama dengan 5 So ni dia So apa kata kalau kita pisahkan dia 4, 2 J, L, D, X Mengikut uh, hukum kameran tentu aplikasi eh. Aplikasi kameran tentu nombor 4 tadi Yang saya ajar tadi Apabila ada operasi tambah atau tolak Kita boleh asingkan dia 4, 2 XBX Sama dengan 10 Alright Faham ke tak? Jalan kerja ni Okay Comment, 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 comment Faham ke tak? Faham ke tak? Okay Saya pisahkan eh Saya pisahkan Berdasarkan hukum kamera tentu Nombor 4 yang saya ajar tadi Okey, sekarang yang ini ni eh anda tahu ini jawapan dia adalah 5. So kita boleh cancel, kita boleh gantikan dengan 5. Dan the best thing is M ini sebenarnya adalah pemalah eh. So anda boleh bawa dia keluar. So yang tinggal dalam ni X saja. So untuk yang ini Nak jimat Use Calculator Use your calculator So sebab kita, kita dah ada tadi kan eh? So just kita masukkan kameran X 2 dengan 4 So kita akan dapat jawapan 6 itu the answer is 5 tambah m sini adalah 6 sama dengan 10 6 m sama dengan 5 m sama dengan 5 alright good ok ada yang tanya cikgu Um, kalau kertas dua <laughs> Kertas dua let's say ni keluar dalam kertas dua Saya kena tunjuk ke jalan kerja dia Yang tolak-tolak tu Yes, anda kena tunjuk eh? Tapi disebabkan ini paper one So saya just gunakan calculator je lah eh? Mudah 
Okay, so saya harap dapat membantu anda untuk memahami tajuk ni ya eh, sebab sedikit dan kita pun dah hmm dah 9.45 dah kan. Eh. Alright. Saya harap dapat membantu anda untuk menyelesaikan soalan-soalan yang sebegini. Okay. So mungkin anda boleh cuba lagi uh, dalam buku-buku latihan anda, buku-buku pasir ataupun buku-buku soalan uh, trial eh. Percubaan mana-mana percubaan negeri, MRSM atau SBP yang anda ada. Anda boleh cuba. Okey, sampai di sini saja eh. Um, salam hormat daripada saya KUK eh dan juga tim PTTI. Um, saya harap anda um, Teruskan, eh, belajar ya, Teruskan belajar uh, Jangan give up, walaupun ini Cuti, eh, anda duduk di rumah Bukan bermaksud anda boleh relax Teruskan belajar, ok so, Team BTTI akan sentiasa membantu, jangan risau eh, Kita orang sentiasa online Alright, sampai di sini saja. Jumpa anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, Salam sejahtera